മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നാല് പോയിന്റ്സ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ വട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേം നമ്മൾ നോക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ തന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെന്റുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വേണം ഫോർത്ത് പോയിന്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തരും അതിനെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓക്സിജന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാർബണിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ അമോണിയ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ത്രീയും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നൈട്രജൻ അകത്തോട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്തു അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷനുമായി റിഡക്ഷനുമായി ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും നമ്മൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയാം റിഡക്ഷൻ മീൻസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും മെഗ്നീഷ്യം എം ജി പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഒ ടു ഗീസ് എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എം ജി ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതായത് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എം ജി ലൂസസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ബിക്കംസ് എം ജി ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ആകുന്നു ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതായത് മെഗ്നീഷ്യം എം ജി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട്
മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നു ഓക്സിജൻ ആ ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്സൈഡ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ എം ജി ടു പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് അതേസമയം മെഗ്നീഷ്യം എലമെന്റൽ ഫോമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു എലമെന്റോ കോമ്പൗണ്ടോ മോളിക്യൂളോ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുമല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് എലമെന്റൽ ഫോം ആണ് ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോം ആണ് ഇനി എം ജി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താൽ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്പീഷീസിനും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എം ജി ഒയ്ക്കകത്ത് എം ജിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടുവും ഓക്സിഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടുവും ആയിരിക്കും അപ്പം മെഗ്നീഷ്യം സീറോയിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഓക്സിജൻ സീറോയിൽ നിന്നും മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻഡോംസ് ഇൻഡോംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആളിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആർക്കാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് ഗെയിൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പീഷീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ആ സ്പീഷീസിനെ പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഒരേ സമയം ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരേ സമയം അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പോയി നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ കോമ്പൗണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സൾഫേറ്റ് ടു മൈനസ് അതിനകത്ത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു മോളിക്യൂളോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആണെന്ന് ആദ്യം ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ ഓരോ എലമെന്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് എല്ലാതും നമ്മൾ കാണാതെ ഓടിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആ ഒരു മോളിക്യൂൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചില കേസസിൽ പ്ലസ് വൺ ആകാം ചില കേസസിൽ മൈനസ് വൺ ആകാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കാം അതായത് ലിഥിയം ഹൈഡ്രൈഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഹൈഡ്രജനും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിഥിയവുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലിഥിയത്തിന് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഹൈഡ്രജന് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിഥിയം ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ് ഫസ്റ്റ്
അതിൽ ഫ്ലൂറിൻ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങും അത് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഫ്ലൂറിൻ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ പ്രത്യേകത ചില കേസസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാം മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാം പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഹാഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചെറിയ റൂൾസുകൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സൾഫർ ഇൻ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഒ ഫോർ ഇതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് ആണ് ടു മൈനസ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയില്ല അറിഞ്ഞൂടാത്തതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ശേഷം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവശ്യകതയാണുള്ളത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സൾഫറിന്റെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഒരു ഓക്സിന് മൈനസ് ടു ഫോർ ഓക്സിന് ഇപ്പൊ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് വലത് വെച്ച് തരുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആകും അപ്പൊ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ സൾഫറിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇനി എടുത്ത് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം എൻ എ ടു എസ് ടു ഒ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോഡിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലവന്റ് ആണ് ആൽക്കലിമെറ്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും സൾഫറിന്റെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്സിജൻ കോമൺലി മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് ടു ഇന്റു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് സൾഫർ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ എന്ന് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈനസ് സിക്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ദർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അടുത്തത് മാംഗനീസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാംഗനീസ് ഇൻ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് മാംഗനീസിന് നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് നാല് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു വെച്ചിരുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും therefore x minus 7 plus 1 minus 8 ഉണ്ട് minus 7 എന്ന് കിട്ടും minus 7 is equal to 0 therefore x is equal to right side വരുമ്പോൾ plus 7 അപ്പോൾ ഇവിടെ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് plus 7 ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ക്രോമിയം ഇൻ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് k2cr2o7 ആണ് അപ്പോൾ k2cr2o7 എടുക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം plus 1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്രോമിയത്തിന് നമ്മൾ x എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്സിജൻ minus 2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി
minus 2 into 6 आणु वरुदु, that is minus 12, वरु कोम्पोंड मोत्त तिर अडुकाने गल, oxidation state is equal to 0, that is 6x, plus 12, minus 12, मुड़ चेम, 0, 6x is equal to 0, therefore x is equal to 0, carbon oxidation state अन्न वर एन्नद, 0 आई इरिक्यू, इए पट्टिकुल, केस इल वरुदु, अब इत्रेंग कारिंगल आणु, नमल ओर � अब नमक लास्ट वीडियो प्रीवियस् क्वस्टिस्ट चेक नोक